हाय एंड गुड मॉर्निंग कल हम लोग कल के वीडियो में हम लोग सीखे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कैसे बनाया जाता है आज हम सीखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं वो कैसे बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चूंकि ये अकाउंट है तो बिल्कुल रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह इसके भी दो पक्ष होते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड इसके डेबिट में सारे रेवेन्यू पेमेंट्स इसके डेबिट में सारे रेवेन्यू पेमेंट्स ओनली कैपिटल पेमेंट नहीं इसके डेबिट में सारे रेवेन्यू पेमेंट को लिखा जाता है और इसके क्रेडिट में सारे रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखा जाता है और एक बात और ध्यान देने की है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यह मैटर नहीं करता था कि वो जो रिसिप्ट है या पेमेंट है वो प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है या करंट ईयर का है जो भी करंट ईयर में मिला है या जो दिया पेमेंट किया गया है वो सारे के सारे को दिखाते थे पर वो करंट ईयर का रिसिप्ट या पेमेंट होना चाहिए था पर यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो करेंट ईयर के ही होने चाहिए रिसिप्ट भी और पेमेंट भी दूसरी बात वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के होंगे रिसिप्ट हो तो भी पेमेंट हो तो भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट को यहां पे नहीं दिखाया जाता है दूसरी बात यहां एडजस्टमेंट किया जाता है कहने का मतलब बाकी बकाया उधार जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता था पर यहां उसका भी समायोजन किया जाता है इस तरह से किया जाता है कि करेंट ईयर का पेमेंट हो गया हो या रिसिप्ट हो गया हो या बाकी हो वो पूरा एडजस्ट होकर करेंट ईयर का फिगर रिसिप्ट का और पेमेंट का पता चल जाए तो इसलिए यहां पे एडजस्टमेंट किया जाता है और फाइनली रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड का जोड़ अगर अधिक होता है तो डेबिट में सरप्लस ज्ञात होता है और अगर डेबिट साइड का जोड़ अधिक हो तो क्रेडिट में डेफिसिट ज्ञात होता है कहने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का उद्देश्य संस्था के सरप्लस या डेफिसिट करेंट ईयर का पता करना है तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब बात आती है कि अभी हमने कल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताते समय या फिर आज कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर कैपिटल पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताया तो लगभग को तो पता हो गई कि ये कैपिटल नेचर का पेमेंट या रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर का पेमेंट या रिसिप्ट क्या है लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं पता चल पाए नहीं समझ में आ रहा हो तो इसे एक बार मैं बता देना चाहता हूं तो देखिए कैपिटल नेच कैपिटल पेमेंट या कैपिटल रिसिप्ट वो है जो बार बार लगातार संस्थान में नहीं होता रहता है जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट वो है जो संस्थान में संगठन में बार बार और लगातार होता रहता है इसे हम एक एग्जाम्पल सपोज हम हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं कि हॉस्पिटल में क्या कैपिटल पेमेंट है क्या रेवेन्यू पेमेंट है क्या कैपिटल रिसिप्ट है क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है ये हम समझाने का आपको कोशिश करते हैं जिससे शायद आपका कैपिटल नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट और रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में समझ में आ जाए मान लेते हैं कि हॉस्पिटल अपने लिए सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदती है एम्बुलेंस खरीदती है अपना ऑपरेशन थिएटर का सेटअप अपना बेड ये सब सारा जो सेटअप खड़ा करती है इसमें जो इसके लिए जो पेमेंट करती है इसके लिए जो पैसे देके वो सारे सामान को खरीदती है ये कैपिटल पेमेंट क्योंकि हॉस्पिटल ये बार बार नहीं करते रहती है तो ये हो गया कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट अगर बताएं तो रेवेन्यू पेमेंट हॉस्पिटल के द्वारा दवाई खरीदा जाना हॉस्पिटल द्वारा अपने स्टाफ के सैलरीज वगैरह का पेमेंट करना अपने ऑफिस का मेंटेनेंस पे खर्च करना साफ सफाई पे खर्च करना ये सारा हॉस्पिटल का रेवेन्यू पेमेंट है क्योंकि ये बार बार और लगातार होता रहता है अब रह गया कैपिटल रिसिप्ट की बात तो कैपिटल रिसिप्ट मान लीजिए संस्थान के पास कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट है जो अब लग रहा है उस हॉस्पिटल को कि ये हमारे यूज के लायक नहीं है उसे बेच दिया या पुराना हो गया इसे बेच दो एम्बुलेंस चार साल पुरानी हो गई पांच साल पुरानी हो गई इसे बेच दो तो ये बेचकर जो पैसा आया या हॉस्पिटल के द्वारा लोन लेना ये सारा जो है कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि ये हॉस्पिटल बार बार नहीं करती है ना ही ये हॉस्पिटल का रेगुलर इनकम है या रेगुलर रिसिप्ट है जबकि तो ये सारे जो पैसे आए एम्बुलेंस बेचकर वो सर्जिकल सर्जिकल इक्विपमेंट बेचकर तो ये सारे जो पैसे आए कैपिटल रिसिप्ट है 
अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा हॉस्पिटल का तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा अपने मरीजों से उनके इलाज के लिए उनसे उनके उनसे वसूले गए पैसे उनसे लिए गए पैसे ये या दवाई बेचकर उससे प्राप्त हुए पैसे ये सब उसके रेगुलर इनकम होंगे या डॉक्टर के कंसल्टेंसी फी जो हॉस्पिटल को मिल रहे हैं ये सारे रेगुलर इनकम होते हैं इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है थैंक यू अब मैं आपको लास्ट दो वीडियो में नहीं बताया कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो थैंक यू वेरी मच